वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर इनकम टैक्स के अंदर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड बेसिकली हम सभी को पता है कि एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ हिस्सा कुछ डिडक्ट कर लिया जाता है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको वो हिस्सा विद इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है वो इंटरेस्ट के साथ उसको मिलता है लेकिन इसमें जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड कट रहा है उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर की तरफ से यानी कि कंपनी की तरफ से भी कंट्रीब्यूट करा जाता है उसके पीएफ अकाउंट के अंदर तो व्हाट इज प्रोविडेंट फंड इट इज अ स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज इन दिस स्कीम सबसे पहला जो पॉइंट है सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है एम्प्लॉय की सैलरी से वो एक परसेंटेज के ऊपर होता है सम अमाउंट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉयर और वही हिस्सेदारी एम्प्लॉयर की तरफ से भी कंपनी की तरफ से भी उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करा जाता है तो ये बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है उस एम्प्लॉय के लिए जिसपे हर ईयर इंटरेस्ट अर्न होता है उस प्रोविडेंट फंड अमाउंट पे और ये सारा की सारा अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको मिल जाता है तो इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की हिस्सेदारी होती है और उस पर जो ब्याज बनता है वो लास्ट में एम्प्लॉय को मिल जाता है तो टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे सबसे पहला है स्ट्रेटरी पीएफ, रेकोगनाइज्ड पीएफ, अनरेकोगनाइज्ड पीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे पहला जो है स्ट्रेटरी पीएफ, जो टैक्सेबिलिटी होती है इसके अंदर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है और इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होता है एक तो वो एग्जाम्प होता है और एटीसी में उसका हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है पीएफ में वो भी एग्जाम होता है और विड्रॉ के टाइम पर भी हमारा जो अमाउंट होता है वो भी इनकम टैक्स में एग्जाम होता है तो ये था हमारा पहला केस स्टेटरी पीएफ का दूसरा है रेकोगनाइज पीएफ और ये टैक्सेबिलिटी ऑफ रेकोगनाइज प्रोविडेंट फंड प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए होता है जो भी फंड लिया जाता है वो रेकोगनाइज बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसके तहत यहाँ पर जो भी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय की सैलरी का 12 परसेंट डिडक्शन उस पर मिलता है सैलरी मींस बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर जो उसका बेसिक सैलरी होता है उस पर 12 परसेंट यहाँ पर डिडक्शन पीएफ के रूप में होता है यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर ज्यादा डिडक्शन होता है तो ट्वेल्व ही ट्वेल्व ही एग्जाम होता है बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो टैक्सेबल अमाउंट में काउंट होगा जैसे 13 परसेंट है और 12 परसेंट एग्जाम है तो एक परसेंट का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल में रहेगा इसी तरीके से इंटरेस्ट जो भी प्रोविडेंट फंड में होता है वो 9.5 परसेंट पर एन एम होता है अगर 10 परसेंट होता है अर्न इंटरेस्ट तो 0.5 परसेंट हमारा टैक्सेबल होगा तो वही चीज हमने देखे रेकोगनाइज पी में और यहाँ पर हमने जो ऊपर डिस्कस करा था स्टेटरी पीएफ में एक होता है अनरेकोगनाइज पीएफ अनरेकोगनाइज पीएफ से मतलब हमारा ये है कि इसमें ये कंपनी की तरफ से ही सेटअप किया जाता है और एक प्राइवेट फंड होता है जिसमें एम्प्लॉय का अमाउंट डिपॉजिट होता है तो इसमें एटीसी में हमें डिडक्शन क्लेम नहीं मिलता क्योंकि ये प्राइवेट प्रोविडेंट फंड होता है जो कि कंपनी क्रिएट करती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है इट इज नॉट टैक्सेबल इन द ईयर कंट्रीब्यूशन इज मेड और सेकेंड इट इज टैक्सेबल इन द ईयर अमाउंट इज रिसीव बाय द एम्प्लॉय फंड तो ये जब एम्प्लॉय फंड रिसीव करता है उस ईयर में हमारा टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते जैसा कि बताया था एटीसी के अंदर क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की अथोराइजेशन नहीं होती एक होता है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड टैक्सेबिलिटी ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ आपने सुना होगा नॉर्मल पब्लिक्स के लिए ये अकाउंट होता है चाहे वो एम्प्लॉय वर्किंग हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो हैंस इफ अ पर्सन डूइंग बिजनेस स्टिल ही कैन कंट्रीब्यूट टू दिस फंड टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर ए टी सी तो सैलरी वाला पर्सन की जगह बिजनेस वाला पर्सन भी इस अकाउंट को क्रिएट कर सकता है बना सकता है और ए टी सी में डिडक्शन क्लेम कर सकता है इसके अंदर टैक्सेबिलिटी की अगर हम देखें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट एप्लीकेबल एज कंपनी डज नॉट कंट्रीब्यूट तो यहाँ पर कंपनी कंट्रीब्यूट यहाँ पर कवर नहीं होती एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ही 
डिडक्शन होता है अंडर ए तो ये थे हमारे कुछ पी के बारे में इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे और इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एक्सेल में कैलकुलेशन बेस कुछ फॉर्मुलेज जितना भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उन सब के आधार पर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज की वीडियो में इतना ही बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ थैंक यू Thank you.